ጤና ስጥለን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የእለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹ አርቲስትና አክቲቪስት ታማኝ በየነ የታገቱ ተማሪዎችን በተመለከተ ግልጽ መረጃ እንዲሰጥ ጠየቀ የኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ከነገ ጀምሮ በዋሽንግተን ይወያያሉ ተባለ የኢትዮጵያ ኤርትራና ሶማሊያ መሪዎች በኤርትራ እየተወያዩ ነው በሃረሪ ክልል በሁከትና በጥብጥ የተጠረጠሩ 87 ሰዎች በቁጥጥር ስር አሉ። በደቡብ ክልል ቴፒ ከተማ ከትላንት በስቲያ ሁለት ወንድ ማማቾች ባልታወቁ ሰዎች በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸውን ቤተሰቦቻቸው ገለጹ። ከምዕራብ ወለጋና ከሌሎች ታጣቂዎች ጋር ግንኙነት አላቸው የተባሉ ተጠርጣሪዎች በሽብርተኝነት ተከሰሱ። ወደ ዝርዝር ዜናዎቹን አልፋለን። አርቲስትና አክቲቪስት ታማኝ በየነ የታገቱ ተማሪዎችን በተመለከተ ግልጽ መረጃ እንዲሰጥ ጠየቀ በደንብ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ሲማሩ የነበሩ የታገቱ የአማራ ተወላጅ ተማሪዎች በፍጥነት እንዲለቀቁ ስለ ድርጊቱም ግልጽ መረጃዎች እንዲሰጡ ጥያቄዎች እየቀረቡ ነው የኪነ ጥበብ ሰዎችና ሌሎች ታዋቂ ግለሰቦችም በተማሪዎቹ ላይ የተፈጸመውን እገታ እያወገዙ ነው ተማሪዎቹ በአስቸኳይ እንዲለቀቁና ወደ ቤተሰቦቻቸው እንዲቀላቀሉም እየጠየቁ ይገኛሉ የታገቱ ተማሪዎችን በተመለከተ የመንግስት ምታ ተገቢነት እንደሌለው በተለያዩ የሚዲያ አማራጮች ያሳወቁ ይገኛሉ። በተለይ አርቲስትና አክቲቪስት ታማኝ በየነ በማህበራዊ ሚዲያው በተንቀሳቃሽ ምስል ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባስተላለፈው መልእክት ስለ ጉዳዩ ግልጽ ማብራሪያ እንዲቀርብ ጠይቋል። ዛሬ በደሃ አቀማቸው አስተምረው ሀገራችን ነው ብለው ደሃ ልጆቻቸውን ወደ ኢትዮጵያ መሬት ወደ ኢትዮጵያ ልከው አድገው ተመረው እንዲረዷቸው የላኳቸው ወጣቶች ታፈነው ከ50 ቀን በላይ ድምጻቸው አልሰማ ሲል ከመንግስት የሰማ ማነው ተፈተው በቅርቡ ወደ ቤታቸው ይመለሳሉ ነው ይኸው ያንን ከተባልንም ቀና ተቆጠሩ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ እንዴት አስቻሉት በሌላ ጉዳይ ላይ ብዙ ጊዜ ይወጡ የተናገሩትን ያህል ይሄን የመሰለ ከባድ የናቶች ሁለተኛ የምጥ ሰዓት ላይ እንዴት አስችሉት ዝም አሉ ዝምታው ለምን ይሆን ሲል ታማኝ በየነ ጥያቄውን አቀርቧል እየተደረገ ያለው ምን እንደሆነ ማን ምን እንዳደረገ እውነቱ ዛሬ ሊነገር እንደሚገባም አክቲቪስትና አርቲስት ታማኝ በየነ ጠይቋል መንግስት ይህን የማድረግ አቅም አለው ብሎ እንደሚያምንም ተናግሯል እናም በፍጹም ሳይወሉ ሳይያድሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የነዚህን የታፈኑ ኢትዮጵያውያንን መጨረሻ ያሳውቁን ሲል በአክብሮት እጠይቃለሁ ሲል ታማኝ በየነ በማህበራዊ የሚዲያ ገጹ ላይ ጽፏል በተመሳሳይ የሕግ ባለሙያና የሰባዊ መብት ተማጋች የሆነችው መስከረም አበራ በደንብ ዶሎ ስለታገቱ ተማሪዎች ጉዳይ ይነን ጽፋለች መንግስትማ ከሁለት በላይ ነው ስትልም አስፈራለች የታገቱ ተማሪዎችን ለማስለቀቅ የሀገሪቱ መንግስት በበቂ ሁኔታ እየሰራ እንዳልሆነ ይስማኝ ነበር አቶ ቀየለ የተባሉ የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድርም ይህንኑ ሐሳቤን ቃል በቃል ደግመውታል ቢቢሲ አማርኛ እንደዘገበው ስትል ቃሏን አስፈራለች መስከረም አበራ ከልብ ያለቀሰ መንግስት እንኳን ከጀማሪ ሸማቂ ቀርቶ አሜሪካ ሳይቀር ብርክ ከመያሲዘው ከዝነኛው ዓለም አቀፍ አሸባሪ ቦኮ ሐራም እንኳን ዜቆቹን አስለቀቀዋል ትላለች ልጅ ወለደ ሰው ከሴት የተፈጠረ ሰው መንግስት ሲሆን ፖለቲከኛንን ሲል ከሰው የሚያዋስነውን ባህሪ ለምን እንደሚርቀው ሳስብ በጣም ያሳዝነኛልም ይገርመኛልም ቢቢሲ በዘገባው የጃልመሮ ኦነክ ልጆቹን እንዳላገተ እንደተናገረ ዘግቧል ሸማቂዎቹ እንዲያለው ነገር ለአቴንሽን ማግኛነት ስለሚፈልጉት ጃልመሮ ቢያግት ኖሮ አግቻለሁ እንደሚል አስባለው ስትል መስከረም አብራት ገልጻለች ጃልመሮ ሐላፊነቱን ካልወሰደ ልጆቹን በማገቱ ሊጠረጠር የሚችለው ሌላ ቡድን የጃዋርን እግር ተከት ሎ የተመሰረተው አባቶርቤ የተባለው ገዳይ ቡድን ሊሆን ይችላል ይቡድን የአሜሪካ ፓስፖርት ባለው ትውልደ ኢትዮጵያዊ እንደተመሰረተና እንደሚመራ በአንድ ወቅት የጃዋር አጋር የነበረው አቶ ገረሱ ቱፋ ከጠቂት ወራት በፊት የተናገረበትን ዘገባ እንዳነበብኩ አስታውሳለሁ ስትል ጽሁፋን ተቀጥላለች ለዚህ ሁሉ ሰቆቃ የነበቀለ ገርባ ያደባባይ ድንፋታ የነሊበን ዋቆ ድፍድፍ የጥላቻ ሰበካ የጇር መሐመድ ኢትዮጵያ አውት ፍሮም ኦሮሚያ መፈክር የጸጋ ያራርሳ የጥላቻ እብደት የለማ መገርሳ የህዝብ ጥያቄ ተጠለፈ ቁጭት የሽመልስ አብዲሳ ስበር በለው ንግግር ሁሉ 
አስተዋጽኦ አለው ትላለች መስከረ ማበራ ከሁሉም በላይ ግን ትላለች ከሁሉ በላይ ግን አስተዋጽኦ የሚያደርገው የመንግስቱን ግማሽ ለሸማቂ አስረክቦ እዛ መሄድማ እኔንም ያስፈራኛል ለያለ ኢትዮጵያን እንደሚያስተዳድር የሚሰማው የዶክተር አብይ አስተዳደር ነው እኔ የሰፈር ሚሊሻ አይደለሁም የሚሉት አብይ ምን እየሸሹ እንደሆነ ግልጽ ነው የሰፈር ሚሊሻ ባይሆኑም ጠንካራ የሰፈር ሚሊሻ እንዲኖር የማድረግ ግዴታ እንዳለባቸው መንገር ያስፈልግ ይሆን ለራሱም እየፈራ እንደሆነ ሲናገር የሚያፍረው የአብይ አስተዳደር ቀስ በቀስ አንድ ሰሞን መቃድሾ ኮሽ ሲል ወደ አንጋሹ መለስ ቤተ መንግስት ይያለከለከ የሚሮጣውን የሶማሌ መንግስት እንዳይሆን ስጋታለኝ ለዛውም የሚሮጥበት ከተገኘ ነው ትላለች መስከረ ማበራ ይህ አስተዳደር የሚያስተዳደረው ከጃልመሮ ከአባ ቶርቤ ከህወሓት ከጃዋርና ቄሮች የተረፈውን ሀገር ነው ሁለት መንግስት አለ ሲባል የገረመን ለዛውም አሳንሶ የነገረን ነው ለካ መንግስትማ ከሁለት በላይ ነው ስትል ጽፏን ታጠናቀቃለች መስከረ ማበራ ከምዕራብ ወለጋና ከሌሎች ታጣቂዎች ጋር ግንኙነት አላችሁ የተባሉ ተጠርጣሪዎች በሽብርተኝነት መከሰሳቸውን ሪፖርተር ዘግቧል የመንግስት ሐላፊዎችንና የጸጥታ ሰራተኞችን ለማጥቃት ሲዘጋጁ ነበርም ተብሏል ፖለቲካዊና ሪዮተ ዓለማቸውን በኃይል በመንግስት ላይ ለመጫን በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ ወለጋ ዞን የተንቀሳቀሰ ከመገኛው የሸኔ ታጣቂ መሪ ኩምሳድር ሪባ ወይንም ጃልመሮ በምዕራብ ሸዋ ዞን ከመንቀሳቀሰው ያደሳ ነጋሳና ሌሎች ታጣቂዎችና አባ ቶርቤ ወይም ገዳይ ቡድን ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት አላቸው ተብለው የተጠረጠሩ ስድስት ግለሰቦች ላይ የሽብር ድርጊት መፈጸም ወንጀል ክስ እንደቀረበባቸው ተሰምቷል። በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ የሽብርተኝነትና በሕገ መንግስት ስርዓት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ማስቻያ አንደኛ ችሎት የቀረቡት ተከሳሾች ያዘው ከበበው ፍራኦል እንዳሉት ገላና ወጋሪ ፊጣ ጫላ ኤፍሬም ገለታና ታደሉ ዮናስ ናቸው ተብሏል። የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ጥራ 14 ቀን 2000 ሁለት በተጠርጣሪዎቹ ላይ ያቀረበው ክስ እንደሚያስረዳው ተከሳሾቹ የሸኔ አመራርና አስተባባሪ ከሆነው ባጫቶላ በመዕራብ ወለጋ ዞን የሸኔ አመራር ኩምሳድር ሪባ ወይንም ጃልመሮ በኬንያ ሶሎሎ ማሰልጠኛ ሰልጥኖ የሸኔ አመራር ከሆነው ባትሬ ስሜ ወይንም አማን ጋር በመገናኘትና ተልእኮ በመውሰድ እርምጃ ለመውሰድ ሲንቀሳቀሱ እንደነበር አቃቢ ህግ በክሱ አስረድቷል ካመራሮቹ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት በማድረግ የሽብር ድርጊት ለመፈጸም እንዲያመቻቸው ጫካ ለነበሩ የሸኔ ታጣቂዎችና ለአባ ቶርቤ እርምጃ ወሳጅ ቡድን ጥይትና የእጅ ቦም በመግሻ የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ ሲንቀሳቀሱ እንደነበርም አቃቢ ህግ በክሱ ላይ አስፈሯል ተከሳሾቹ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በኦሮሚያ የተለያዩ ከተሞች ውስጥ የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ በመከታተልና መረጃ በማቀበል እርምጃ እንዲወሰድባቸው ለሸኔ ታጣቂዎች ሁኔታዎችን ሲያመቻቹ እንደነበርም ቃብ ህግ በክሱ ተቆሟል በተለያዩ የዞንና የወረዳ አመራሮች ላይ ታጣቂዎች ወይንም የአባ ቶርቤ እርምጃ ወሳጅ ቡድን እርምጃ እንዲወሰድባቸው መመሪያና ተልእኮ ሲሰጡ እንደነበር ማክሏል የጦር መሳሪያና ወታደራዊ ቁሶችን ለቡድኑ በመላክ ድጋፍ ሲያደርጉ እንደነበር ወታደራዊ አልባሳትንና ሽጉጦችን ገስተው ሲያቀርቡ መቆየታቸውንም አቃብ ህግ በክሱ ገልጿል በኬንያ ሶሎሎ ማሰልጠኛ ገብተው ወታደራዊ ፖለቲካ ስልጣና ከወሰዱ በኋላ በሸኔ አመራሮች ተልእኮ በመውሰድና ወደ ኢትዮጵያ በመ መቀመጫውን አዲስ አበባ ከተማ አየር ጤና ኬኔቴር በተባለ ቦታ አምስት አባላት ያሉት የሸኔ እርምጃ ወሳጅ አባ ቶርቤ ቡድን በማደራጀት ሲንቀሳቀሱ እንደነበርም በክሱ ተገልጿል በመስራቅ ወለጋ ዞን ኮሚሴ አካባቢ ከመንቀሳቀሰው የሸኔ ታጣቂ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት በማድረግ የመከላከያ ሰራዊት የሚያደርገውን እንቅስቃሴ በመከታተል ቡድኑ እርምጃ እንዲወሰድበት መረጃ ሲያቀብሉ እንደነበርም ተገልጿል ተከሳሾቹ በአምቦና በሁለታ ከተሞች በግለሰቦችና በተለያየ የመንግስት ሐላፊዎች ላይ እርምጃ ለሚወስዱት የሸኔ ታጣቂዎች ወይንም የአባ ቶርቤ ቡድን ሁኔታዎችን ሲያመቻቹ እንደነበርም ተገልጿል ስናይፐር ጠመንጃ ሲያቀርቡ እንደነበርና በአጠቃላይ የሽብር ወንጀል ለመፈጸም ሲዘጋጁ እንደተደረሰባቸው አቃቢ ህግ በክሱ አብራርቷል ፍርድ ቤቱ ተከሳሾቹ ከጠበቆቻቸው ጋር ተመካክረው እንዲቀርቡና ክርክራቸውን በማረሚያ ቤት ሆነው እንዲከታተሉ ትዕዛዝ ሰጥቶ ክስ ለመስማት ለጥር 20 ቀን 2012 ቀጠሮ ሰጥቷል
በደቡብ ክልል ቴፒ ከተባ ከአትላንቲክ በስቲያ ሁለት ወንድም ማማቾች ባልታወቁ ሰዎች በአሰቃቂ ሁኔታ መከደላቸውን ቤተሰቦቻቸው ገለጹ በሁለቱ ወንድም ማማቾች ላይ ግድያው የተፈጸመው በከተማው ሰላም ቀበሌ ተብሎ በሚጠራው የመኖሪያ ቤታቸው ውስጥ ነው ተብሏል ጥቃት አድራሾቹ ግድያውን የፈጸሙት ሰውነታቸውን በስለት በመቆራረጥ መሆኑን የማቾቹ ወንድም ነኛሉ አንድ የአይን እማኝ ለጀርመን ድምጽ ገልጸዋል ድረሱ ልኝ ቢሉ የሚደርስላቸው የለም የጸጣታ ኃይሉም ሁሉም ጸጥ ሁለቱንም ወንድሞቼን አርደዋቸው ሄዱ ምሽት አራት ሰዓት ላይ ማነታቸው ያልታወቀ ሰዎች መጥተው አሰቃቂ ወንጀል ፈጽመው ሄደዋል ሲሉ ተናግረዋል ወንጀሉ መፈጸሙን ያረጋግጡት የቴፒ ከተማ ከንቲባ አቶ ጢሞቴዎስ ሙሉ ጌታ የወንጀል አድራሾችን ለማያስ ክትትል እየተደረገ መሆኑን ለጀርመን ድምጽ አስረድተዋል ከዚህ በፊትም ተመሳሳይ ወንጀሎች ተፈጽመዋል ይህንን ለየት የሚያደርገው እኛም ሆን ህዝቡ ያዘነበት ከአንድ ቤተሰብ ይወጡ ወንድማማቾች ናቸው ወጣት ባለሀብት ናቸው ሰርተው ከሌላ ነገር ጋር የማይገናኙ ልጆች ናቸው መጽናናትን እንመኛለን ሲሉ ገልጸዋል በደቡብ ክልል ሸካ ዞን የምትገኘው የቴፒ ከተማ ካለፉት ሁለት አመታት ወዲ በአካባቢው በተነሳው ያደረጃጀት ጥያቄ ጋር በተያያዘ በውጥረት ውስጥ እንደምትገኝ ይታወቃል በአካባቢው በሚስተዋለው የጸጥታ ስጋት የተነሳም ከተማዋን ከሚዛን ከጅማና ከማሻ ከተሞች የሚያገናኘው መደበኛ የትራንስፖርት አገልግሎት ከተቋረጠ ወራቶች ማስቆጠሩን ከስፍራው የሚወጡ መረጃዎች ይጠቁማሉ በሐረሪ ክልል በሁከትና በጥብጥ የተጠረጠሩ 87 ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተሰማ በሐረሪ ክልል በጥምቀት በዓል አከባበር ላይ ተፈጥሮ ከነበረው ሁከት ጋር ተያይዞ የተጠረጠሩት 87 ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ አስታውቋል ከባሉ አከባበር ጋር የተፈጠረው የጸጥታ ችግር ከሃይማኖትም ሆነ ከብሔር ጋር ምንም አይነት ግንኙነት እንደሌለው ቢሮ አያይዞ ገልጿል የቢሮ ሐላፊ አቶ ናስር ያዩ በሰጡት መግለጫ ባሳለፍ ነው ምንት ከጥምቀት በዓል አከባበር ጋር ተያይዞ ተፈጥሮ በነበረው የጸጣታ ችግር በሰውና በነብረት ላይ ጉዳት ደርሷል ድብቅ የፖለቲካ ዓላማ ያላቸው አካላት በፈጠሩት የጸጣታ ችግር ምክንያት የአንድ ሰው ህይወት ማለፉንና ሰባት ሰዎች መቁሰላቸውን ጠቁመዋል በተጨማሪም 11 ህንጻዎች መስታወት የተሰባበረ ሲሆን አንድ የኮካኮላ ማከፋፈያና አንድ ተጨማሪ ህንጻ መቃጠላቸውም ተገልጿል ሁለት መኪኖችና አራት ባጃጆች ጭምር በሁከቱ መቃጠላቸውን ሐላፊው ተናግረዋል በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ምክንያት ጥቂት ነዋሪዎች በስጋት ቀያቸው ለቀው ሄደው የነበረ ቢሆንም በአፋጣኝ እንዲመለሱ ተደርጓል ተብሏል ባሁኑ ሰዓት በክልሉ አንጻራዊ ሰላም እየታየ መሆኑን ያመላክቱት የቢሮ ሐላፊ በክልሉ ከሚገኙ የሃይማኖት አባቶች የሀገር ሽማግሌዎች አባገዳዎች ወጣቶችና ቀሮች እንዲሁም ከተለያዩ የህብረት ሰብ ክፍሎች ጋር በመወያየት የክልሉን ሰላም ለማጎልበት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል የኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ከነገ ጀምሮ በዋሽንግተን ይወያያሉ። በውይይቱ ላይ ለመካፈል የኢፊድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንዳርጋቸውን ጨምሮ የግብጽና የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች የውሃ ሚኒስትሮች የውሃ ዘርፍና የሕግ ባለሙያዎች ዋሽንግተን ዲሲ ገብተዋል። ነገና ከነገ በስቲያ በሚካሄደው ስብሰባ ላይ በህዳሴ ግድብ የውሃ አሞላልና አለቃቀቅ የስምምነት ረቂቅ ላይ ውይይት እንደሚደረግ የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ተርገጻቸው ላይ አስፈራዋል የኢትዮጵያ ኤርትራና ሶማሊያ መሪዎች በአስመራ እየተወያዩ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቂና ከፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላህ መሐመድ ጋር ስለ የሀገሮቻቸው አባይት ጉዳዮችና የአፍሪካ ቀንድ ክንውኖች ላይ እየተወያዩ እንደሚገኙ ተሰምቷል በኢትዮጵያ ኤርትራና ሶማሊያ መሪዎች መካከል በተካሄደው ውይይት በመስከረም 2011 የፈረሙት የሶስት ዮሽ ስምምነትን ለማስፈጸም ያላቸውን ቁርጠኝነት ዳግመኛ አረጋግጠዋል ተብሏል የስምምነቱን አፈጻጸም ከመገምገም ባለፈ ለ 2012 እና ቀጣይ አመታት የጋራ የሽብር ስጋቶችን ለመቀልበስ የሕገወጥ የሰዎች መሳሪያ እንዲሁም የአደንዛዥ እጽ ዝውውርን ለመክታት የሚሆን የትግበራ እቅድ አውጥተዋል በተጨማሪም ሶስቱ መሪዎች አገራቶቻቸው ያላቸውን የሰውና የተፈጥሮ ሀብቶች በጥቅም ላይ በመዋል የጋራ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ የልማት ስራዎችን ለማከናውን ተስማምተዋል ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንና አንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን